वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केयर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है और आज निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा था एट द स्टार्ट ऑफ द डे बट देन सेकेंड हाफ के अंदर जो सेलिंग आया है उसके वजह से हम लोग देख सकते हैं कि आज का जो कैंडल है वो लाल कैंडल है सो रेड कैंडल टुडे एंड वी कैन सी दैट्स प्राइमेरिली बिकॉज ऑफ द सेकेंड हाफ सेलिंग हम लोग देख सकते हैं एकदम वर्टिकल नीचे आया है बट इंट्रा डे चार्ट बाद में देखते हैं पहले देखते हैं वॉट इज हैपनिंग ऑन द डेली चार्ट सो डेली चार्ट पर हम देख सकते हैं एज ऑफ नाउ इट इज़ अ हायर हाई एंड अ हायर लो डिस्पाइट द सेलिंग अभी भी जो लो कल का था वो होल्ड किया है विच इज़ अ गुड साइन अगर हम लोग आर एस आई को थोड़ा गौर से देखते हैं फिलोकेट आर एस आई क्लोजली वी कैन सी आर एस आई फोर्टी के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था निफ्टी कल बट आज रेजिस्टेंस ले लिया है वहाँ से विच इज़ नॉट अ गुड साइन इट बेसिकली शोज की जो मोमेंटम है वो नहीं आ रही निफ्टी में द बुल्स आर अनेबल टू रियली पुल निफ्टी हायर और आज ऑब्वियसली इट वॉज थैंक्स टू रिलायंस इन्फोसिस एंड अ कपल ऑफ ऑटो स्टॉक्स हम बाद में जैसा देखेंगे वैसा बट रीजन रिगार्डलेस हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी इज अनेबल टू कैच मोमेंटम येट अभी ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज अभी नहीं कैच किया तभी कभी नहीं कर पाएगा दे इज अ गुड चांस दैट इट कैन डू इट इन फैक्ट द वेरी फैक्ट कि आज वो लो होल्ड करके रखा है अच्छी बात है बट देर आर अ कपल ऑफ बैड थिंग्स ऑल्सो जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं मेरे हिसाब से फुटसी हाई से काफ़ी नीचे गिर गया था हम लोग देख सकते हैं फुटसी हाई से काफ़ी नीचे गिरा है दिस इज़ द वन डे चार्ट एंड वी कैन सी द हाई वॉज अबाउ सेवेंटी थ्री हंड्रेड अभी सेवेंटी टू सिक्सटी के आसपास है लो के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड देर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर दैट वन रीजन पॉसिबली इज बिकॉज जर्मनी मे डिक्लेयर अ फुल लॉकडाउन टूडे तो अगर वो होता है नेचुरली सेंटिमेंट का इश्यू है और uh, मेरे ख्याल से रेड बॉक्स पे आई सॉ दिस एंड दे हैड टैग्ड मदर सन सोमी सो पॉसिबली उस स्टॉक से रिलेटेड कुछ होगा सो अगेन लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट जिसकी वजह से अगर आप चार्ट पर कुछ देखते हो तो आपको लगेगा कि अच्छा नहीं ये ऐसा अच्छा सेटअप है बट इन टर्म्स ऑफ न्यूज इट माइट एक्चुअली बी समथिंग एल्स आई जस्ट ओपन अप द न्यूज टैब यू कैन चेक इट आउट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे फॉरेक्स के बारे में थोड़ा है ये चीज वो चीज बट ठीक है पॉइंट दैट इज इम्पॉर्टेंट इसकी सेंटिमेंट्स माइट बी अ लिटिल वीक प्लस थैंक्स गिविंग है सो यू नो पॉसिबली द यूएस साइड पीपल माइट नॉट बी दैट एक्टिव इन द इंडियन मार्केट्स आई डोंट नो कितना उनका कंट्रीब्यूशन होता है बट अगेन इट्स जस्ट समथिंग टू कंसिडर इफ यू आर ट्रेडिंग अभी अगर इंट्रा डे मूव्स पर आते हैं फिफ्टीन मिनट का चार्ट देखता हूँ मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि कितना शार्पली यहाँ से फॉल हुआ है एंड Uh, again, it's always easier to identify such things, and it's easy, always easy to identify कि आप कहाँ ट्रेड कर सकते थे on an EOD basis, क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता है बट अगर हम लोग देखें बात करें कि अच्छा यहाँ पर अगर आप थे डे के स्टार्ट में तो आप कैसा ट्रेड लेते प्रॉबेबली यू वुड से कि अच्छा प्रीवियस क्लोज का सपोर्ट अच्छा है अगर डे का हाई तोड़ता है देन इट इज़ पॉसिबली अ गुड साइन बिकॉज इट विल बी अ रिकवरी और डे का हाई यहाँ पर तोड़ा था and after that it did it did go up but then it fell down very sharply aur ek ded ghante ke andar to din ke sare gains uda diye the usne and there was nothing left after that possibly here you might have said ki are nahi bhai ye to sahi wala support lag raha hai it's a spinning top candle big shadows big wicks possibly koi acha ho sakta hai but then that was defeated as well so second half mein it was like a white wash i'd say and traders अनलेस आप बैरिश बायस के साथ ट्रेड कर रहे थे इट वुड हैव पॉसिबली नॉट बिन अ वेरी प्लेजेंट डे फॉर यू ऑन दैट डे अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ यू नो क्या मतलब कौन सा लेवल इसको प्रॉब्लम पड़ा होगा हम लोग देख सकते हैं कि सेवनटीन सिक्स हंड्रेड के आसपास से मतलब रॉकेट की तरह नीचे आया है सो आई थिंक दैट इज द लेवल टू लुक आउट फॉर एंड वी कैन सी सेवनटीन सिक्स हंड्रेड रीटेस्ट करके सीधा थ्री फिफ्टी सेवन पर आया है विच इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर right around 250 points if i uh, if i can do maths properly so kafi bada number hai that is not a very pleasant sign ab aate hain bank nifty par which is actually relatively better off hum log dekh sakte hain nifty is down 88 points bank nifty is up 169 points so in effect bank nifty jitna upar hai lagbhag utna hi nifty niche gaya tha aaj and that is how the indices are placed overall बट बैंक निफ्टी में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइज वाले थे हाइज जो थे बनाए थे थर्टी सेवन एट नाइन्टी वन उससे काफ़ी नीचे आ गया वी कैन सी द हाइज हैव एक्चुअली बिन रिजेक्टेड टू द ट्यून ऑफ अराउंड फोर हंड्रेड पॉइंट्स फोर फिफ्टी पॉइंट्स विच इज़ अ वेरी बिग नंबर इंट्राडे चार्ट देखते हैं अगर हम तो देख सकते हैं सिमिलर फैशन में 
एक्सेप्ट बैंक निफ्टी वेंट अप अ लॉट मोर देन निफ्टी डिड तो अगर हम लोग चार्ट कंपेयर करते हैं निफ्टी फ्लैट था स्टार्टिंग में एंड देन इट शॉर्ट ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी एकदम ऊपर गया था जैसे ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग की तरह एंड देन इट केम डाउन सो पॉसिबली समवेयर अराउंड हियर यू कुड हैव सेड दैट अच्छा 37700 के नीचे है ये वाला सपोर्ट तोड़ा है पॉसिबली थ्री रेड कैंडल्स इन रो मे बी नॉट अ वेरी गुड साइन बट अगेन ये ई है हाइंड साइट है हाइंड साइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्वेंटी ट्वेंटी समटाइम्स इन द मार्केट द मूव इज जस्ट अगेंस्ट यू उसका आप कुछ कर नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन प्राइसिस मेरे हिसाब से जब जितना मैंने फॉलो किया था और जितना मुझे यू आर ने बताया था उसके हिसाब से द ऑप्शन प्राइसिस वर नॉट वेरी प्लेजेंट बिकॉज देर वॉज अ फेयर बिट ऑफ डी डी के और ऑब्वियसली कल थर्सडे है सो वो भी चीज़ है फाइनल डे फॉर यू नो दिस दिस वीक्स एक्सपायरी और वॉलेटाइल वेंसडे भी हो गया आज सो इन दैट रिस्पेक्ट दैट इज वॉट ट्रेडर्स माइट हैव फेस पॉसिबली नॉट द वेरी बेस्ट डे फॉर ट्रेडिंग आज मैं रिलेटिवली अवे फ्रॉम ट्रेडिंग था अगेन सी एफ ए प्रेप एंड ऑल इज टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम देन यू नो जिस द मार्केट्स के ट्रेड करने के लिए सो दैट्स आई वॉज एंट एबल टू ट्रेड इन फैक्ट आई हैवेंट रियली ट्रेडेड दैट एक्टिवली दिज पास्ट फ्यू डेज फॉर द सेम रीजन अगर रिलायंस पर आते हैं ऑब्वियसली टॉप स्टॉक वी कैन सी दैट इट इज रिवर्स कम्प्लीटली कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था एट वन पॉइंट अब ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड देन इट जस्ट केम डाउन with uh, the range of the day being around we can see around 63 points or so so matlab kafi bada hai range and that's not a good sign at all 2400 ka resistance bahut sharp lag raha hai abhi this possibly means that the news that was there of uh, you know their their o2c business that's possibly not uh, not a very po- uh, not a very positive sign seen by the markets plus jio ka bhi customer base niche gir raha hai so all things considered possibly the sentiments for reliance is not that good hdfc bank agar hum log dekhte hai we can see that 1518 par hai which means 1500 hold kiya hai honestly that's not a bad sign because hum log ne dekha hai ki agar usko niche jana tha then there's a good chance it could have just broken and gone well below 1500 but nahi kiya waisa we can see it's a higher high and a higher low 200 ma ke aas paas hai aur hum log ne pehle baat kiya tha ki agar मोस्ट रिसेंट टू हंड्रेड एम ए ब्रीच की बात करें देन देर अ चांस दैट इट डज दिस साइड वेज जाता है फॉर अराउंड वन वीक और सो बिफोर एक्चुअली कमिंग बैक इन्फोसिस वॉज एक्चुअली द टॉप लूजर टूडे एटलीस्ट फ्रॉम द टॉप फाइव स्टॉक्स दैट वी टिपिकली फॉलो और हम लोग देख सकते हैं काफ़ी मतलब मार खाया है इन्फोसिस ने इन्फोसिस वॉज एक्चुअली अ स्टॉक दैट आई सेड माइट बी अ गुड ट्रेड ये स्टडे मतलब आज शायद अच्छा ट्रेड हो सकता था क्योंकि 50 और 200 हंड्रेड एम के फिफ्टी और 20 एम के आसपास ही था बट क्लियरली दैट वॉज ब्रोकन हम लोग देख सकते हैं अगर 15 मिनट का चार्ट देखे 50 एम को तोड़ ही नहीं पाया था कल एंड ऑब्वियसली आज तो 20 एम का भी रेजिस्टेंस था सो पॉसिबली दैट इज वन फिल्टर दैट यू कैन हैव दैट अच्छा अगर थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अगर ये बड़े मूविंग एवरेजेस तोड़ नहीं सकता देन पॉसिबली जो बायस है वो ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का दैट इज़ नॉट वेरी गुड सो इन्फोसिस ठीक है लेट्स सी हाउ इट गोज जनरली मैंने देखा है 1670 मतलब ये वाला जो बेस है लगभग यहाँ से अच्छा बाउंस दिया है मैंने uh, खुद यहाँ पे ही बाय किया है 1660 के आसपास सो आई थिंक वी कैन वेट अनटिल दैट टाइम एच अगर देखते हैं वी कैन सी ट्वेंटी एम ए रेजिस्टेंस टूडे एंड नॉट दैट गुड ऑफ अ कैंडल ट्वेंटी के ऊपर था आज बट इट वॉज एक्चुअली रिजेक्टेड सो That's not very pleasant, but ठीक है ओवरऑल इट्स हेल्ड इट्स ग्राउंड हायर हाई हायर लो नॉट टू बैड आई सी आई सी आई बैंक अगर देखते हैं इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स टूडे हम लोग ने पहले बात किया था कि कैसे आई सी आई सी आई बैंक माइट बी एन इंटरेस्टिंग वन टू वॉच अलॉन्ग विद एक्सिस बैंक क्योंकि दोनों ने काफ़ी मार खाई है और आई सी आई सी आई बैंक स्पेसिफिकली बहुत छोटे छोटे कैंडल्स पर नीचे आया है वॉल्यूम्स देखते हैं लेट्स वॉल्यूम्स आर ऑल्सो वेरी लो ऑन द डिप्स विच मीन्स कि पॉसिबली यहाँ पे ये जो है This is possibly just a way to shake people out, और उसके बाद शायद एक बड़ा breakout सा भी हो सकता है given the volumes are very high on the green candles. So let's see क्या होता है ICICI Bank very interesting to watch 50 MA trade. Kotak Bank इंटरेस्टिंग टू वॉच फिफ्टी एम ए ट्रेड कोटक बैंक पर अगर आते हैं सिमिलर थिंग द डिप का वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई टिपिकली ट्रैक्स आई एल जस्ट रिमूव इट दो हजार के ऊपर क्लोज हुआ है कोटक बैंक विच इज अ गुड साइन बट फिफ्टी एम ए के नीचे है सो लेट्स सी हाउ इट गोज Uh, typically we've seen 20, 20, 20, 40 levels being a resistance. ये अगर आप फिब्रिट्रेसमेंट देखते हो 
तो आप देख सकते हो 2020 एक लेवल है और 2050 के आसपास एक लेवल है सो so, आगे रेजिस्टेंसेस है ऑब्वियसली जो ब्रॉड मार्केट है आज बैंक्स को फेवर कर रहा था बट शायद कल ना करे या और भी करे हमें पता नहीं है सो बी वेरी कॉशियस एस बी आई एक्चुअली लुकिंग फेयरली गुड अगर आज का ये जो रेड कैंडल है वो सेम पैटर्न सेम सब होता और ग्रीन कैंडल होता आई थिंक इट वुड हैव बिन अ रियली गुड साइन बिकॉज फिफ्टी एम बाउंस अच्छी अच्छी बात है इन माई व्यू स्पेशली गिवन दैट इट्स फॉल इन लाइक दिस वॉल्यूम्स फिर भी फटाक से देख तक देख लेता है जस्ट टू गेट एन आइडिया आई डोंट रियली फॉलो दैम दैट वेल इसलिए मुझे उतना अच्छा आइडिया नहीं है बट इट स्टिल गिव्स अ सम इन साइट कि यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम्स एट से इट्स नॉट हाई नॉट टू लो इधर सो ठीक है इन डिसाइसिव एट से नेक्स्ट आप इज एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक देख सकते हैं कि नीचे आया है ठीक है हायर हाई हायर लो वट एवर इट्स वन डे का कमाल है अभी अगर कल उसको नीचे आना है नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप इट एंड वी कैन सी टू डे इज हाई वो 695 वहां से प्राइस रिजेक्ट करके 10 पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ गया है 10 पॉइंट इज नॉट अ स्मॉल नॉट अ स्मॉल नंबर अगर आप 1 परसेंट देखते हो 1 परसेंट इज जस्ट अंडर 7 पॉइंट्स सो 10 इज अराउंड वन एंड हाफ परसेंट और सो सो डेढ़ परसेंट हाई से नीचे आ गया है दैट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन राइट सो दैट्स वॉट वेर सींग विद एक्सिस बैंक अगर ब्रॉड मार्केट ओवरऑल देखते हैं वी कैन सी टू डेज वीकलिंग्स वर आई टी इन्फोसिस हम लोग ने पहले ही बात किया और हम लोग ने ऑटो सेक्टर भी थोड़ा डाउन देखा था और अगर आज के अच्छे परफॉर्मेंस देखे देन वी कैन सी मीडिया वाज वन बैंक्स इवन दो इवन दो पॉजिटिव थे इन डाइस के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ऑन ऑन देयर ओन बैंकिंग इंडेक्स इज नॉट दैट गुड पीएससी और प्राइवेट में अगर डिवाइड करते हैं तो सो ठीक है रिलेटिवली एवरेज बट टूडे इज शाइनर शाइनिंग स्टार वॉज पॉसिबली निफ्टी मीडिया टू परसेंट ऑफ अगर ओवरऑल ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस देखते हैं वी कैन सी दे आर ऑल रिलेटिवली इन लाइन लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप सब एक ही जैसे हैं विक्स इज डाउन 5 परसेंट बिलो एटीन इट्स नॉट सेवनटीन पॉइंट वन दीज आर द टॉप लूजर्स क्वाइट अ फ्यू इंटरेस्टिंग स्टॉक्स टॉप स्टॉक्स रिलायंस है उसमें टामो है आई है बड़े बड़े नाम हैं इन फीज ऑल्सो देर ऑब्वियसली आइशा मोटर्स इज देर सो सम बिग नेम्स योर एंड इन टर्म्स ऑफ गेनर्स वी कैन सी ओ एन जी सी इज देर अदानी पोर्ट्स यहाँ पे है ना अदानी पोर्ट्स आई बिलीव Uh, with the Adani Group stocks, all of them combined, I believe uh, Gautam Adani is now the richest person in Asia. At least that's what an Instagram post told me. So, आप को देखना है, देख सकते हो. Very interesting. कि uh, you know, just a few weeks ago, Mukesh Ambani was the richest person in Asia, almost closing in on being a centi-billionaire. But now, Ad- apparently, Gautam Adani is one. So. that just goes to show how quickly their net worth can change because so much of it is tied to equities ye hum log imagine nahi kar sakte so agar aapko aisa lagta hai ki are mera uh, mere portfolio mein 1 lakh rupaye ke reliance ke shares hai aur main example le raha hu samjho aapke portfolio mein 1 lakh rupaye ke reliance ke shares hai aur agar aapka reliance 20% down jata hai you might think ki are mera 1 lakh ka 80000 ho gaya obviously it, wo hum log ko fatka padta hai that's not a uh, that's not a small amount at all but these people who have most of their wealth tied up in these stocks imagine wo log ko kaisa lagta hoga aur wo log ko kuch hi nahi lagta hoga because they are so accustomed to it plus they obviously have other assets but most of their wealth is tied into it so uh, possibly we need their kind of patience ki acha niche aaya no problem company mein faith hai ye wo ye hai wo hai investors point of view but still very interesting to observe nonetheless anyway uh, aapka view kya hai very curious to hear my view i just shared that's it for this one see you in the next and happy trading